Magandang araw mga bata. Marito na naman tayo upang talakayin ang math sa ikapitong linggo sa quarter 2. Ang ating pag-aaralan ay paghahati-hati ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isang digit na mayroon at walang natitira. Ako nga pala si Teacher Jade Osorio. Ang ating classroom Zoom rules, Mute yourself, be on time, turn on video, come prepared, sit still, be respectful, find a quiet place, raise your hand to talk, and no eating. Sa araling ito ay matututuhan mo ang paghahati-hati o dividing ng bilang na may tatlo hanggang dalawa hanggang tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na isa hanggang dalawang digit. Subukin natin. Si Ginang Thomas ay may 54 na mag-aaral na sumama sa kanilang lakbay-aral. Nais na itong hatiin sa tatlong pangkat. Ilan ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat pangkat? Narito ang ating solusyon. 54 divided by 3 Ang 54 ay mag-aaral at ang tatlo ay ang pangkat. Sa paraang ito ay maaaring isulat ang dividend sa pamaraang kabuuan ng dalawang bilang o sum of two numbers na kung saan ang unang bilang ay multiples ng 10 upang mabilis mahati ng divisor. Fifty-four divided by three or thirty plus twenty-four divided by three. Pinaghiwalay natin ang thirty at twenty-four. Kaya magiging thirty divided by three plus twenty-four divided by three. Una nating hatiin ang 30 divided by 3. Ang sagot ay 10. Sunod naman nating hatiin ang 24 divided by 3. Ang sagot ay 8. Dahil meron pa tayong operation na addition, pagsasamahin natin ang 10 at 8. At ang ating sagot ay 18. Mayroong 18 na mag-aaral sa bawat pangkat. Ang karagdag ng halimbawa natin ay 39 divided by 2. Maaaring isulat ang division sentence gamit ang simbolong ito. 39 divided by 2. Nasa loob ang 39 at nasa labas ang 2. Or, nasa loob ang dividend at nasa labas naman ang divisor. Magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. Okay, so... Example is 39 divided by 2. So, 3 divided by 2, 1. 1 times 2, 2. 3 minus 2, the answer is 1. Bring down 9. And 
then back to division. 19 divided by 2 is 9. And 9 times 2 is 18. Subtraction, 9 minus 8 plus 1. So our answer is 19 remainder 1. Let's have our checking. So our quotient is 19 remainder 1. So 19 times 2 plus the remainder 1. Okay. So 19 times 2 equals 9 times 2 equals 18. 2 times 1 equals 2. Plus 1 equals 3. So 38 plus 1 equals 39. So same po ng ating dividend. So check the added answer. The product and the dividend are the same. Thank you! Tandaan, ulitin muli ang pamamaraan ng pag-divide mula sa paghahati-hati, pagpaparami hanggang sa pagbabawas. Sa kaling may natira, isulat ito sa paraang R1 kung saan ang natira ay 1 at isulat ito sa kanang bahagi ng sagot or quotient. Gawain sa pagkatuto. Kumpletuhin ang talaan sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa angkop na hanay ng bawat bilang. Gawin ito sa iyong kwaderno. 